Och idag ska jag och William Hexson från Team Heimark fiska vågärda. Den är stor! Oj, oj, yeah. oj, Tobbe! Hey. Gigantisk! 177. Urtidsmonster. Aldrig, någon, har, någon har aldrig sett så stor är det vi ska ta nu. Vill den är för stor! Vi har precis vaknat upp här i vandrarhemmet Massbäcken i Gamle Beviken. Och idag ska jag och William Pettersson från Team Heimart fiska för mig ett första spinnpass efter vårgädda det här året. Och det är så att eh, gäddorna de är så lite, de kan ha lek, de kan inte ha lek, de är så lite mitt emellan. Men man vet inte om man fångar någonting förrän man åker ut på vattnet. Så nu kör vi Mille, nu åker vi ut och fiskar. Nu har vi kommit fram till platsen och ska strax börja fiska. Och det är så att senaste gången jag fiskade på, på denna delen i skärgården var för typ ett och ett halvt år sedan. Så jag vet inte riktigt var gäddorna kommer stå. Men det är ju så att eh, det är ju vår och på vården så brukar de alltid stå inne i lekvikar eller utanför lekvikar. Så vi kommer åka runt och testa ganska mycket. Och på våren så brukar gäddorna vara ganska sådär, tröga och sega. Och ibland så tar de inte dänkta på beten. Så tips när man fiskar på våren är att alltid ha hoven upptäcktad. För om man får en stor så är det inte helt omöjligt att kroken bara sitter med en utspett i typ ytterfliken av, av eh, munnen. Och då är det viktigt att kunna hova den snabbt som man inte förlorar den. Eh, och dragen kommer börja, vad ska du börja med för något, för något drag Milla? Ska fiska med den här lilla makapären. Den heter Nettelaken. Och eftersom att det är vår och det är kallt i vattnet så är det ofta bra att fiska ganska sakta. Och det kan man göra med den här i kombination med att det är väldigt grunt. Den går sakta och grunt och fint. Fin färg, tror jag. Men det vet man aldrig när man har fått några fiskar. Så den tänker jag börja med. Och alltid när jag fiskar så tycker jag om att börja med lite olika drag. Typ ett, en börjar med paddel och en börjar med en tail. Men här, här är det faktiskt så grunt. Så nätterlaken är typ det enda betet jag kan köra mig utan att gå i botten. Men istället för att ta Milla har den och lite mer transparent färg så tar jag typ motorpark så får vi två olika färger i fall istället för två olika beten. Ska vi se vad de tar på först. Så ja. Jäkla ska vi ta dem. Nu tar vi en stor den. Ska vi ta en gigantisk 177 urtidsmonster. Någon har aldrig en sett så stor är det vi ska ta nu. 43 och 2. Vilken kung. Så nu, nu vet vi vad fiskarna är Mille, så då vet vi att vi kan nöta här ett, ett bra tag för vi har flera kontakter och eh, ja, det, det ser lovande ut. Så det är alltid intressant så här att se när man får första gäddan om den har lekt eller om den inte har lekt. Men alltså, det, jag tycker det är svårt att säga men jag tror nog den har lekt kanske. Ja jag tror också det. Eh, men det är så att eh, gäddarna, jag fiskar sådana vik. Eh, hälften av gäddarna kan ha lekt och hälften av gäddarna kan vara olekta. Eh, så detta betyder inte att, att, att vi bara kommer på smala gäddor idag. Utan det betyder att det finns gäddar här och det är bra tecken. Perfekt! Snyggt Dobbe! Då är vi igång Mille! Första på motorparken. Det var den. Motorparken 1 men du fick ett hugg också så. Ja, jag hade hugg på den kastet innan Tobbe tog den så. Men jag är inte säker på att det var samma gädda. Kan vara, kan inte vara. Så. Men vi fortsätter att fiska. Nu kör vi. Snyggt Dobbe! Pum! Jävlar, den är stor! Mille, den är för stor! Oj, 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 Tobbe! Nej! Den ska vi ha hov på. Den var fan grov alltså. Åh, oh, snyggt! Ja. Går det bra? Ja, jag fick Så det. jag, Tobbe! Ja! Hyfsad gädda. Det är, det är ju ingen monster, men fan, en ganska bra start för var gädda nummer två då. Ah, ja, kul. Snyggt.
Här har vi henne. Och som ni ser så har hon det. Jag bara i med henne igen. Och sen så fortsätter jag fiska. Sen jädda. Och jag tror den här jäddan var typ lite över 90 cm och vägde 5,5 kilo kanske, någonting, någonting sånt. Så den var ganska grov, men den var ju utdäckt som sagt. Men jag, jag tror det finns, det finns fina jäddar här också. Jag bara fortsätta. Nu har vi kört på en ganska bra stund här i den här viken och det har huggit på rätt bra. Men sen har det dött av lite nu mot slut. Så nu ska vi ta upp elmotorn ska vi glida över till nästa vik och se om vi får fler biggens där borta. Nu har vi kommit fram till vik nummer två här och denna viken är precis som förra viken väldigt grund. Men det som skillnad här är att förra viken var väldigt liten och grund. Denna viken är lång, avlång och väldigt ganska stor. Så att jag vet inte det här men jag vet inte riktigt var de kommer vara. Så det vi kommer göra nu är att vi kommer ta i elmotorn här och sen så kommer vi bara åka jämst med vassen här och kasta oss fram. Och sen så ser vi om vi hittar någon fisk och där vi hittar någon fisk där kommer jag ankra upp och sen så har vi ett par. Denna delen av skärgården är väldigt grund dessutom när man fiskar på våren och även sent på hösten så står oftast gäddorna väldigt, eh, de kan stå på typ en halv meter till en meter och då kan man inte fiska med alla slags beten och de beten man kan fiska med de eh, måste man rigga på ett speciellt sätt och jag ska visa er det här nu här hur jag har riggat mitt bete som jag har fått alla gäddor på idag. Som ni ser här har jag halvt redan skrivit in en sån här källorskruv och det som är med källorskruv är att det eh, liksom ingen vikt på dem. Den där vikten som du har när du kastar är jiggens vikt och detta vikt, den här, den här jiggen i stort sett, den, 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 den är typ inte flytande men den, den sjunker väldigt sakta och det gör att du kan fiska väldigt, väldigt grunt. Så tar man bara och skruvar in kallarskruven helt i jiggen. Och här har jag en spike och den här spiken sätter man bara in så här i nitterlaken. Och sen så har jag en krok och detta är en stingre krok men du kan ha typ en underkrok till spelar inte så stor. Det som är viktigt är att 3-0 har jag märkt är bäst när man kör med nitterlaken. För som ni ser är detta bete ganska bred profil och då är viktigt att ha en bred krok som man kan, eller en lite större krok som man kan kroka. Kroka alla jäddor bra. Och här emellan så kör jag med titanium och det är ganska dyrt men jag tycker att titanium det, det är det absolut mest hållbara sån här vajen man kan köra med. Och så kör jag med två krokar för att få den bästa krokningsförmågan. Och så här ser det redo ser betet ut när det är redo att fånga jäddor helt klart. Äntligen fick jag också lite napp här. Det var så sjukt trögt åtminstone för mig. Det verkar inte alls som att man vill nappa på de lite större betena. Åtminstone på det här stället. Åh, oh, jag kämpar för den här. Den luktar åtminstone som en stor, men fast den inte var så värst stor. Åh, oh, vad skönt. <laughs> det är kul att den tog på en genomskinlig flat så Jag tror egentligen, ärligt talat, inte så värst mycket på just det draget. Bara för att det är genomskinligt då. Det är kul att få krossa myten om att det inte går att få fisk på genomskinliga drag. <laughs> Vi tar och kasta tillbaka den här lite snabbt. Ja, mitt lilla försök att mindfucka jädrorna med ett genomskinligt drag gick lysande. Kul, men det är trögt idag. Herregud vad trögt det är. Vi har kämpar och kämpar och kämpar. Det bara går inte och det går inte och det går inte. Men nu, äntligen! Men det är ju liksom mycket, mycket igla på varenda jädra. Ja, oh, varenda jädra har mycket igla på sig. Så de står bara på botten och kör här. Så man får verkligen lirka upp dem. Nu ska vi lirka upp en till tanken. Alltid när typ vi i Team Galant ute och filmar, då får vi se döda djur, vi har sett en död jädra, vi har sett en död svan, vi för, förra våren såg vi faktiskt döda grisar. Och igen så har vi hittat ett dött djur och återigen så är det en död gris som ligger där inne. Och den är fan äcklig, de här vildsvinnen går ut hit, här, så här på isen. Um, när det är vinter så går de ut på isen så, så tillar de i för att väga så mycket, sen kommer de inte upp och sen så lägger de sig och dör. Och sen så hittar man dem så här på våren. Darkest place, 
doctor's in front of the devil's maze. It's a good world. Där då, Tobbe. Har du fått filma utrygg här? Mille filmar, jag fiskar. Och sen så fick vi, fick vi något kort. Men sen så helt plötsligt så bara smäller det till. Nu kommer det typ en, typ den är 95, en meter och väger ja, nästan 7 kilo tror jag. Och för fan vilken, vilket häftigt hugg det var på denna jäddan. Helt sjukt. Det bara... Ah. Nej, titta. Den är, den är så fin alltså. Och den är, det bästa med att den är rätt så grov. Den är, jag tror den är utlekt men vilken fin fisk det var. Kul inte Mille. Detta är fiska när det är som bäst. Kul, nu ska vi se på tillbaka. Och sen är det viktigt så här på våren. Om man fiskar på gäddor som har lekt att man inte ska hålla på, på med dem för länge. För då, de är ganska sköra efter leken. Så då tar man bara släpp i den. Det var inga fara. Det, det, alltså, det, det är 10 grader här i vattnet så det är fortfarande inte så varmt än. Men, men sen om typ en månad eller någonting när det börjar bli typ 15-20 grader vattnet då gäller det bara snabbt tillbaka med dem. Men nu är det lugnt och jag är så taggad för nu vill jag bara fortsätta fiska. Detta, detta är kul. Det här blir sista kastet för idag. Och jag och Mille hade som mål att vi skulle finna coola ytug. Och det tycker jag absolut att vi lyckas med. Så för att fira det ska jag ha en liten tävling där vi låter ut två stycken nätterlakar. Och det ni ska göra är att ni ska först gilla filmen, det är ett måste. Sen ska ni också kommentera i kommentarerna och gissa hur många fiskar jag och Mille fick idag. Ett litet tips är att vi inte filmat alla fiskar. Eh, innan du åker hem ska jag också säga tack till Mastbäckens vandrarhem. Och om du vill fiska denna delen av skärgården så är det faktiskt ett väldigt trivsat alternativ att bo på. Så länkar finns i beskrivningen. Så också till att prenumerera på kanalen för fler fiskefilmer som denna. Och sen så får ni ha det så bra så att ni har snitt. Tja, skitfiska på er.